小野，爷爷怎么了？什么？恶心！哎呀，我让你别出来，你非出来，让你戴草帽，你非不戴；让你穿个斗篷，你不穿。你说这开闸放水的，这么热的天，你这就是半天，甭说您了，我也受不了啊！爷爷。爷，哎，爷，你怎么了？爷，爷，你怎么了？爷，哎呀，爷，爷，你怎么了？爷，哎呀，爷，哎呀，爷，爷，爷，你怎么了？爷，爷，爷，爷，你怎么了？爷，小伙子，小伙子，别哭，别哭，前面树荫底下有有一个郎中，赶快去看看，快去。爷，爷，走，走。银子，银银子有的是。我的银子呢？像你们这号人，先生我见得多了。我我手里面有点银子，就到河那边花天酒地。我说先生啊，刚才是我胡说八道，我错了，我错了。只要你把我们先生治好，我我给你当马，我让你白骑一年，行不？先生求您了。哎，树底下那个不用大麦，这一看便知虚绝。先生，你好歹给开个方子呀！没钱看病，这方子就不用开了。哎，那那我这……嗯，有钱没有？哎，有。啊，这都神堂就能救得过来？都神堂是吧？人参知道不知道？哎，知知道。叫啊！完了完了完了！这独身堂救不了了，哎呀，还不快走！这局给搅了、哎，快走！哎，要觉得好的话，下次再来啊！哎，来啊！嘿，坚持住，坚持住！哎呦，呃、爷，你坚持一下，爷你醒醒啊！爷，爷你醒醒啊！爷，爷，爷，你快醒醒啊！快醒醒啊！你要不行了，我非被千刀万剐了不可呀、啊！爷，爷，娘，这是怎么了？还爷。这么大的人了，在这儿哭什么呀？他都这样了，我能不哭吗？哎呀，我的爷！哟<笑>，快背进屋里去吧。这，你没事。背到哪儿啊？什么背到哪儿？背进屋里去啊！<笑>来，慢点。来来来，爷，来这边。来，来来来来来。哎，慢点，慢点，来，来，这儿来。哎哎哎呦，先躺下，扶稳了，把扣子解开。哎哎哎，哎，瞧你碍手碍脚的。哎呦，这脏样，去去外边洗洗去。哎，去去去，洗干净点。No no no， 爷，洗干净就先出去吧。去洗洗去啊，洗干净再进来，洗洗手啊。我这爷爷，走啊这儿，你就放心吧，去吧。走吧，走啊，去吧，走啊！真是的，哎，我这走啊，出去。还有救吗？如果再晚一点的话，可就不好说了。哎，我也是看他们要死要活的样子，不然才不会招进这些臭男人呢。娘，救人一命也是应该的，这不算行医。去，把针给我拿来。嗯，去吧，快点。哼，去吗
我们爷好点了吗？好多了。那你给他喝的这是独参汤啊？什么独参汤啊？哎，刚才我问一个江湖郎中，他说我们爷是呃气血两亏，叫虚厥，非得这独参汤才能救过来。这参汤可不能乱喝的。再说了，你们爷一点也不虚，只是偶感伤寒。这些骗人的郎中，真可恶！如果再这么乱吃药，这小命可就保不住了。瞧你说的，我们爷那是小命，那是天命。山峰是吧？您那是闷得慌。哎，来，行行行，这这这这给我。哎哎呀，爷，我不是有意的，你这我,我不是有意的。爷，外头去，外头去，去去去去。哎，爷，我们爷怎么了？哎，这这这，呃，爷爷，你怎么了？啊，没事儿，只要刚才醒了就没事儿了。哦，呃，您刚才给他喝的是什么鲜水啊？辣椒面。啊啊啊！这逗你玩呢。放心吧，不会有事了。哼，真救了条小命儿。哎，是，可不嘛，我们爷呀命大，要不然怎么就碰见了九天玄女？哎，姑娘，哎哎哎、你们爷啊，虽然有病，但我一看就知道，可不是一般的人呐。嘿，真神了，要不怎么是仙女儿呢？哎，我一看就知道我们爷跟别人不一样吧？他可是那个阔呀、啊，阔、啊啊啊。嗯，哎，这么说吧。买扬州陈赓玩似的，吹吧你啊啊！你那么有钱，还背着他哭天喊地的满街转悠，真是、呃、不不，呃，这这这叫龙遭浅水，虎落平阳。哎，当时我们爷一晕，我乱了，就这怀里边，呃，装的万贯家财不翼而飞，没了什么，全没了，没了。哎，听见没有？饶着救他一命不说，还得掏银子雇轿送他回家。谁惹谁了、啊？我一定还您。我先说谢谢。哎、好了谢谢好了，这,这,这你们两个呀，就少说一句吧，让这位爷啊安静静的把药喝完。哎哎哎哎哎，万四爷。您这病，不是已经好了一些吗？怎么还愁眉苦脸的？要不叫了传太医，咱来看看。呃，不用不用不用。呃，朕这心里头，他总觉得不太对劲儿。呃，奴才不知爷说的是。小黑子，朕问你啊，那天朕中了暑热，隐约之中。似乎见过一件物件，呃，呃，呃，这奴才不知您说的是什么物件啊？扇子啊！哎呦，奴才就知道是躲不过去。你那中暑怎么膝盖这么软呢？呃，奴才闯祸了。哦，那日那姑娘叫奴才给爷扇扇子、嗯，由于爷手拽得太紧，奴才一心急就伸手把爷手里的扇子给毁了。毁了。<笑>毁了好啊！你把扇子给毁了，拿什么给爷扇风啊？是那，是那姑娘自己家的扇子。<笑>是那把金泥扇面，上面绘着水月莲花吗？呃，是是是，水月莲花啊！奴才实在是记不得了。奴才一心想着主子的安危，哪还管得这风花雪月之事、啊？什么废话！你看这，那姑娘啊，确实叫莲花。那药铺还找得着吗？那自然找得到，不过不过什么？不过小的记得，那不是家药铺，是家扇子铺啊！你记错了，如果他手上有这把扇子，这个铺子一定是药铺
，真的。咱路再去一趟。车。回来。嗯。为了稳妥起见，带上几个侍卫，叫他们换上便衣，跟着我们。朕一要扇子就拿人。拿谁呀、啊？指谁拿谁。呃，这。爷，你看，哎，啊，这这，呃，这是扇子店呐，你肯定是这儿吗？对呀，就这儿。哎，你要不信，我敲门去。呃，你敲门吧。啊，嗯，走，走。谁呀、啊？是我。哟，嘿呦，奶奶，我们爷来谢恩来了。你还是请莲花姑娘出来吧。爷，这是奶奶。老人家，白天如果不是您相救，在下恐怕已经是黄泉路上的游魂了。啊，呃，这这，呃，这位就是莲花姑娘。哎，呃，莲花姑娘，听我的书童说，莲花姑娘是杏林高手，不知道为什么要开这个扇子店呢？客官说笑了。今天只不过是举手之劳，哪里是什么杏林高手啊？是啊。哎呀，嘿嘿，小姐客气了。如果不是杏林高手，怎么会有这个回春之药呢？什么回春之药啊？呃，我我喝完这个药之后，嘴里略酸微甜，还有一股香气，如此回味无穷，岂是寻常药铺所有啊？原来客官是怀念此药，小店里倒还剩有一些。<笑>我给你拿来就是了。哎，好。啊！你们给我听好了，皇上把扇子一摇，我们就冲进去拿人。是是。客官说的什么回春妙药，可是这个味道？哎，不不不，啊啊啊！嗯，正是这个味道。<笑>难道莲花小姐现在还不肯承认自己是杏林中人吗？客官如果将这汤称作什么药物，也算挨得上边儿。可是如此推论，我们扬州可家家都是杏林高手了。此、嗯、<笑>话怎讲啊？<笑>因为这个呀，就是姜汤，可不是人人都能熬的吗？哦、是啊，呃，这这这、呃，难道在下还没喝过姜汤？姜汤，<笑>如何是如此滋味啊？听客官的口音，一定是北方人吧？<笑>是，这个南北风俗各异，可能我们扬州人熬姜汤的方式跟北方人不同，所以这个味道呢、嗯、也就不同。今天正好我们的姜汤解了您的寒气，小女子哪里敢冒称什么杏林中人呢？呃呃呃，这这这个，啊，这天色也不早了，而且店里就我们母女二人，也不方便叫客官进去坐会儿，所以。哦，二位客官，请回吧，请吧。呃，爷、啊，这……爷<笑>、呃，我不说过了吗？这不是卖药的，不过是他们不敢承认。这卖药的又不丢人。哎，你瞧，这扬州开剧院的明目张胆，他们有什么理由害怕承认自己是开药铺的呢？其中必有原因。我们先回宫，改日再来。这。说为什么？我爹当年把满身的医术都传授于我，却又严禁我行医诊病。难道说我们家这些济世之术，都要终老于这些诸边化指之中了吗？你爹如此安排。自有深意，只可惜他已坐古多年，谁也闹不清楚这其中的用意呀、啊
，启禀万岁爷，和珅和大人视察水灾，刚返回，呃，现在正在外面候旨呢。嗯，让他明天再来。这。和珅和中堂求见，进来吧。玄和中堂请见。奴才和珅给皇上请安。啊，起来吧，起来吧。谢谢皇上。什么时候到扬州的？啊，今天早晨到的扬州，特来交旨。办完了？啊，具已办完。皇上，奴才还签了个头，让江北各府各道的官员们。纷纷捐银助朝廷赈灾，江南各府各道闻之以后也都来效仿。好，连着赶夜路，你辛苦了啊！不不不，呃，皇上，奴才此刻心里是万分愧疚啊！奴才听说皇上心系灾区，冒着骄阳烈日去看洪泽湖泄水，半途中了暑，险遭不测，皇上。奴才听了这个以后，五内俱焚，肝胆欲碎。都是我们这些做臣子的没能够尽职尽责，致使君父倾倒险地，真是万死万死万死啊！万死！起来，起来吧，起来吧。哎，是朕自己要去的，也怪不得别人。你看这朕不是好好的吗？<笑>是啊，皇上现在真是好好的，见了以后奴才就想啊，这都是皇上心系百姓，所以天必佑之，天必佑之。皇上精神如此健忘，奴才现在真是万分欣喜，万分快乐，万分的欣慰。行了行了行了，行了行了行了，你还有什么事要报吗？啊，有，皇上，扬州苍凉充沛，是否剥些粮食赈济灾区啊？特请示下，朕准了。谢皇上，你这一路辛苦了，朕想赐给你一件东西。哦，谢皇上啊，在桌上、啊、自己看吧。啊，打开。想起什么来了吗？嗯，当年在德州，龙舟上那件事是你处置的吗？啊，啊，是奴才，是奴才。皇上，当时把那些目睹的、知情的，全都让他们。消失了，还有太医呢？他服毒自尽了。奴才亲自验的尸，尸首呢？还有那个从不离手的黑扇子呢？啊这事只有朕和你两人得知，如果出现了第三者，上方宝剑，朕先不收回去了。你在路上办案方便。如果还查不清楚或者有什么纰漏，啊，你就不用自己来送剑了。奴才明白，明白。那你去办吧。这。皇上，奴才斗胆再问一句，嗯，皇上是不是在扬州有了什么线索呀？如果没有，朕是吃饱了撑的。奴才实在是愚钝，还请皇上点拨一二。你查你的，朕查朕的。要是事事都得朕来点拨，朕还养着你们这些臣子干什么用啊？奴才该死，奴才该死，奴才这就去办，这就去办。奴才告退。爷，人家明明是卖扇子的，您为何说是郎中啊？就是郎中嘛，而且是祖传的郎中啊
我这这……嗯。<笑>去啊！那我去去这、啊、这这，哎呀呀，那家奶奶脾气不好，奴才要是去了，非给他骂出来不可。这是，嗯、呃呃，呃，那这这给你出个主意。哎，你出主意。哎，看见没有？啊，看见没有？哎呦我，哎呀哎呀，哎，这这这这怎么这是？去去去，到到那有人给你治。哎，有人治。哎，有人有人治。好好。过来，哎，这怎么回事啊？啊爷，您看，别着急，有门，有门。那，那这什么招啊？嗯，投石问路。投投那么大块石头往头上砸呀、啊？呃，书上倒没这么写，反正到用的时候要急中生智，随机应变。没想到让小黑给赶上了。爷，是不是损点啊？哎，说什么呢？嗯、啊，损不损他，他顶用啊。待会儿找人了也得赏他不亏。哎，说的是。哎呀爷，怎么样？会医术吧？说什么呢？可是我这我这这这这……哎，你懂什么？这叫投石问路，这还是皇上的恩赐呢。哎，你说砸你的石头有多大？这这这这么？有多大？这这这这这，你谢恩吧。哎，行行。哎爷，请。哟，客官买扇子，您先挑着吧。哎哎，捡好的挑上三四十把。哎哎，嗯。啊，你来的正好。我问你。你书童好端端的，脑袋怎么破了？呃，他他不长眼，他撞墙上去了。哎、呃呃，是是,是不像。嗯、呃，那你问问他。哎，你这孩子怎么了？呃，我当然没长眼儿，前面一个柱子，我懂、嗯，我就上去了。我，哎哎哎，干嘛？哎哎，干嘛？哎，大师，你这是治病救人？既不治病，也不救人，找错门了。那、呃、那那那，那我这书童这脑袋他是、呃、在灶台里抓把灰。抹上的哦，灶台里的灰还可以止血镇痛啊！怎么你不信？试试！来来来，您别试，您别往这儿试，您要试，您往这儿，您往这儿试。呃，往这儿，大大婶，您坐下说。哎哎，等等等等，就这儿吧。治病救人是积德之举，为什么羞于承认呢？我再说一遍，这儿既不治病，也不备药，找错门了。那么费那大劲儿，还把头都给撞破了，还没走路不长眼，能那么准劲儿吧？要买扇子，快买！不买扇子，走人！走，走吧，莲花姑娘。啊，哎，莲花，我们打扰，你是来赶我们的？看这位客官说的，到我们店里来的都是客，您帮衬过我们的生意，我们谢还来不及呢，哪里会烦呢？<笑>哎，哎，哎呦，瞧你们这儿的扇子，花的功夫了得。想必是出自令尊之手啊！哎，正巧了，我金某也是喜爱丹青之人，嗯，呃，能不能和你们家令尊切磋切磋？嗯，这些都是我画的，要切磋，尽管找我吧。呃，不用了吧？<笑>我娘说的没错，父亲早已去世，现在只剩下我孤身一人。啊，这位是我的奶娘，姓赵，是她一手把我带大，所以我称她为娘。哦，那、呃、爷，时候不早了，回吧。哎哎，金某告辞了。哎，不错。爷，小的没说错吧？人家不会行医呀。嗯，他骗得了外行，还骗得了内行吗？嗯，内行一伸手就知有没有啊！<笑>这这内行是谁啊？红利呀、啊，他不是住在扬州吗？嗯，找扬州知府把他底细调查清楚，带到行宫来见诊。哎，这这。哎呀，皇上哎，好名参见皇上。哎呦，您可让我想死了哟！<笑>红利，你小子嘴上抹蜜了，嗯、你想朕不来看朕啊？还让朕费这么大心思把你请来
。哎呦，小明早就想来了，可可可这是皇宫啊，这哪能随便就进来呢？呃，我我就，<笑>行了行了行了，起来吧起来吧。哎，谢皇上。哎呀，真是想托你办一件事啊。啊，皇上又办什么事啊？瞧瞧瞧瞧你吓得这样，又不是什么凶险的事儿，这是想托你去查一个人。哦，那那查什么人呢？这个人是朕的一个故人，是太医中的高手。前些日子，朕在扬州见到一个女子，很像他的后人，只是……啊、哦，皇上您拿不准了是不是？嘿嘿嘿，这您交给我呀。哎，只要他是太医的后代，他必定有些家学渊源，小民一查便知啊。朕正有此意，这招呢，朕也想到了。只是他咬死了不肯承认自己懂医术，所以这趟把你找来了。嘿嘿，皇上您放心，不管他承认不承认，小民自有测试的办法。嗯，那就好了。哎，你切记不要让他知道是朕派你来试探的啊！真的，这个故人事关重大，千万不能打草惊蛇，否则朕可饶不了你。哎，小民明白。专治疑难杂症哦，华佗在世。专治疑难杂症。哎呦，别哭别哭，别哭别哭了啊！我们去画符啊，孩子别哭啊，我们去画符。哎呦，大嫂大嫂，这孩子病得不轻啊，大嫂。可不是嘛，我这叫城隍庙去画符啊。哎哎哎，谁画呀？大仙呢？哎，大嫂，我觉得你不用去了，我就会画呀。您是先生啊？您会画符吗？我我我会。多少钱啊？我不要钱。不要钱啊？那能领吗？不不，我不要。哎，大嫂大嫂，领领啊！呃，我保证他，孩子两天之内就能消肿，而且我请的这位大仙呢，最喜欢小孩了。来来来来，别耽误了啊！来来，快坐这儿。哎，坐坐坐。哎，我给孩子看一看啊！哦，哎，孩子别哭了啊！不哭不哭，别哭了别哭了！哎，我给你看看病啊啊啊！哎，哎呀，天比灵灵，神比灵灵，邪鬼见鬼，化神见神，啊，化鬼见邪！哎哎，哎哎，大嫂。来来来，马上就好！哎，各位神仙，快显灵，快给孩子看看病！来来，大嫂，来来。小月哥，哦，好，好，好，好，好，好了。啊，您画的这幅怎么跟常见的不一样啊？啊不，啊好,好，是这样的，大嫂，呃，这个各路神仙他脾气都不同，我写的这个符，他就这个德行。哎，哎，记住了。别给孩子洗，等他脸消肿以后再洗去。哦，啊，哎，行了行了，好，谢谢您了哈。哎，不用谢，不用谢了，谢谢您了。好好好好，我们走了啊。哎，慢走慢走啊。不哭不哭啊，再见啊。慢走啊，别洗脸啊。好，谢谢您啊。再见啊。再见啊。我说这位大婶啊，哎，我说大婶大婶，你拿我吃饭的家伙干什么呀？你干什么的？我给人看病的。江湖郎中到处骗人，不是江湖郎中是不假，可是我没骗人呢。那我问你，画符能治病吗？不能啊，不能，你还画？哎，我没画呀。嘿，那你刚才往孩子脸上瞎画什么呢？我画符啊，画。哦，不不不，不是不是，哎呀，您看您把我都说糊涂了。其实啊，我根本就不会画符。你，你居然连画符都不会。那你这不是不是骗上加骗吗？不不不不，哎，老人家，你听我解释解释，我我是这样的，我看上去是在画符，其实呢，我是假符啊，这，啊对对对，画符是假，看病是真，哈哈，您看您看，啊，这东西啊，它能消肿止疼，消肿止疼啊，你脸上哪儿疼？我脸上，不不不，我脸上哪儿都不疼，哈哈，这个呀叫清代。您别看它黑乎乎的，有消肿止疼之功效。消肿止疼之功效啊！你等等，哎，我
不洗澡啊？嘿，咦，这老太太真是的。给你吧，啊、哦，还真是药，你看是药吧？<笑>听着啊，行医者需行方而治远，用药是真，化服为假，可谓遵医道而治变通者也。孺子可教，孺子可教啊找不着大夫，您快跟我看看去吧。好好好好，等等，啊，是右边巷内第三家吗？哎，是是是，哎，快走吧。哎，那郎中，哎，你要是不行的话，回来讨主意。啊，好好好好好好好。哎呦，哎呦，老太太，那边不行了，不行了。你怎么又回来了？那边就是生不下来呀、啊。人都快不行了，老人家，你赶快，赶快说个办法，我去救他们母子之命啊！你怎么处置的？我，他他，嗨，他已经昏死过去了，行针呢、啊，推拿啊，都不起作用了，我只好用针先稳住他的心神，跑回来跟您讨教方子来了。啊，刚才跟你说了“行方”和“致远”四个字啊，对对对，下面再说“心小”和“胆大”啊。啊啊你不敢胡乱使药，这“心小”嘛，算是做到了、啊，可这“胆大”就不够了啊，也难怪。小子，见识不够啊！啊，对对，老人家，您您您使教的是啊，您赶快跟我说说办法呀！这方子嘛，早就给你备好了。这冷冷水鸡面，这怎么有什么问题吗？不不，这这这冷水嘛，就是凉水，备一大碗凉水，趁它发红发热，猛地朝他脸上一泼，激活了。可这怎么？这你不信？把方子还给我！不不不，不信不信不信！那就快去呀、啊！你不说救命要紧吗？快去快去！啊，对对对，冷冷水鸡面啊，对啊。老太太，老太太，啊，灵啊，啊，我生了生了，老太太，哎呀，老人家。哎呀，灵啊，生了，扔了，没头没脑的，什么又生又灵的？嘿，那家孩子平安降生了，我就来谢谢您呐。哼，你又没生孩子，谢什么？嘿，多亏您指点呢。嗨，我先来谢谢您，再带那一家人来谢谢您，母子平安，皆大欢喜啊。哼，喜就喜吧，和我有什么关系、啊？哎，怎么不关您的事儿啊？啊，冷水鸡面。嘿，我拿凉水往那昏迷中的产妇脸上这么一泼，嘿，产妇一惊一使劲，孩子就平安降生了。嘿，老人家，您活神仙呐、啊！我可不像你，满大街的装神弄鬼。嗨，我，我装神弄鬼不也是为了给人治病吗？<笑>哎呦，大婶啊，没想到您开这扇子店还懂医呢。我说你还有完没完呢？我说了不是我，不是你啊，那是谁呀、啊？我就说嘛，办法如此奇妙，啊，没有丰富的经验是万万也做不到的。老先生吧，老先生，老先生，<笑>是一个特别老的老先生。<笑>哎，看什么、啊？要买扇子快买，不买扇子走人。啊，哈哈，呃，如此经验丰富的老先生，呃，实在是难得一见呐。能容晚辈和他相见请教请教吗？不行。我们老先生不见人不看病不兽医，尤其讨厌江湖郎中。哦，好，那既然是这样，在下就不便见了。呃，今日之事受益匪浅，既然无缘相见嘛，那晚辈就在此谢过老先生。这是。哎，我说，我说你找红儿干什么呀？这是。别问啊，哈哈哈，哎，别问啊，这样。是皇上交代下来的事儿，我红里是老将出马，手到擒来。又吹又吹，嘿嘿，我吹什么呀？<笑>哎呦
这不是红到郎中吗？本官呢，正有件事儿想找个明白人打听一下呢。既然碰见你了，就将就着问一问吧。哦，既然何大人是不支持而下问，呵呵那您就说吧。我想找个人。嗯，找个人，找个什么人呢？这个人是个太医之后，多半住在扬州城里，但是不知道隐藏在什么地方。既然你和他是同行，那你告诉我，从郎中的角度，我该如何寻找呢？何大人也要找太医之后啊？怎么了？啊，没什么，没什么，没什么。我说你有病吧？你看，你找人给你看病是不是、啊？你就告诉我，我应该用什么窍门找着他？没有，真不知道，不知道。我就知道你是个废物，问你也是白搭。你说你笨到什么程度，连个人你都找不到，真是。何大人，您真是要找人呐？我看您是要害人吧、哎？我说，我说你找皇上干什么呀？这是。别问啊！哈哈哈，哎，别问啊！这样是皇上交代下来的事儿。我红里是老将出马，手到擒来。又吹又吹、哎，我吹什么呀？哎呦！哎呦这不是红到郎中吗？本官呢，正有件事儿想找个明白人打听一下呢。既然碰见你了，就将就着问一问吧。哦，既然何大人是不支持而下问呵呵，那您就说吧。我想找个人。嗯，找个人，找个什么人呢？这个人是个太医之后，多半住在扬州城里，但是不知道隐藏在什么地方。既然你和他是同行。那你告诉我，从郎中的角度，我该如何寻找呢？何大人也要找太医之后啊？怎么了？啊，没什么，没什么，没什么。我说你有病吧？你看，你找人给你看病是不是、啊？你就告诉我，我应该用什么窍门找着他？没有，真不知道，不知道。我就知道你是个废物，问你也是白搭。你说你笨到什么程度，连个人你都找不到，真是。何大人，您真是要找人呐？我看您是要害人吧？瞧您那一脸凶器。好了好了，本官没工夫跟你斗嘴，我还有正事要办呢，真是。<笑>不远送，何大人。哎哎哎，走走，找花。哦不不不找，嗯，不找。怎么着？我琢磨着呀。凡是和珅拥护的，我就该反对；凡是和珅反对的，我弘历就该拥护。那这皇上我不找了。嘿嘿，嘿，哎、欸、不这，老爷，咱们都转了大半个扬州城了，您还没有买够啊？早着呢，难怪老爷眼睛都急得红了。这边有一家，咱进去看看啊！我说老爷，就这么个小店，您还不放过呀？一个也不能放过，都得看。是进去。来，娘，我来。哎，你们这里的人都听好了，你们这店里的扇子有一把算一把，我们爷全都包了。这货有的是，就怕您搬不动。少废话！你们店里有多少货吧？我们全包了。您这怎么说话呢？掏银子吧。够不够？哟，您就自己拿吧。您说这也真怪了，他们要买那么多扇子干嘛呀、啊？难道说从这儿买了再转手卖出去？你看那胖子，一志气使，那奴才气焰熏天，分明是官府中人。平常做生意的讲究和气生财，竟能这副嘴脸。娘说的也是，刚才呀、啊，我在旁边听他们说话的口音，好像是北方人。可您说现在北方天气都渐凉了，他们买那么多扇子有什么用啊？是啊，你看，这两天净碰上稀奇事，而且都和北方人有关，我们要多加小心。
，千万不能落摊子。呃，还有那个金公子，嘴上说是报恩，其实却是费尽心机想证实咱们懂医术。莲花，这两天不论碰到什么病人，你都不要出手。老爷，您究竟要找一把什么样的扇子？你来看，凭老爷我的记忆，他应该是这个样子的。嗯，哎，大婶，大婶，怎么了？又碰到什么疑难杂症了？哎呀，确实是令人生疑啊，大婶。我问你，你们家？得罪过和珅吗？和珅，和珅是哪路神仙？他是。嗨、嗯，啊，我问你话呢。问什么话呀、啊？刚才你说我们得罪和珅了，和珅是哪路神仙呢？呃，当朝一品大学士啊。和珅，这你们都不认识啊？可是我们与他一个在天，一个在地，怎么会得罪于他呢？是啊，这就怪了。为什么他也要找一个太医之后呢？什么？莲花？他，他长得什么样子？他是矮胖子，俩眼睛长得跟金鱼似的。讲起来了吧？我说呢。寻常客商哪有会买这么多扇子？哎，让开，让开，得快点，快点，这，快快走开，莲花，哎，来来来来来，啊，让开，当心当心，哎，这位有病啊，让开，怎么说话呢？怎么说话呢？啊，口臭啊，虚火上升之状，耽误我们看病，要你小命，行行行行行，我说你还是有病，你眼睛有病，你看不出爷就是郎中吗？呃，郎中，哎，放下放下。哎抬走，抬走！喂，嗯，你说能治好的？哎，哎哎，哪个郎中可以包治百病啊？啊，他这是遭人暗算，我可治不了。喂，你要治不了，七爷要你偿命。哦，治不了就得偿命啊！照你们这么说法，那天底下还有几个郎中能活着的？放手，放手，放手！哎哎哎、这位大哥，这伤者可是堕七爷？你认识我们七爷？果真是他？那还有假？那就抬进去吧。嗯、啊，这。抬进去，我有办法。来来来，走走走，走，快跑！来，慢点，先放这儿吧，慢点。七爷，在扬州谁不知道啊？再说多七爷侠肝义胆，为灾民四处奔走呼号，我们岂能坐视不管呢？哎，这这是你呀，娘，你就放心吧啊！哎，进去，你哎呀，进去，先进去吧。哎，来来来，七爷怎么会伤成这样的？我们在金陵一带，为灾民募了一笔银子，没想到被贼人惦记，七爷为护银子中了贼人暗算。当时就这样了吗？没有，过了江才这样的。那你们先把七爷架高点儿。哎，对对对，来来，架起来，架起来。哎哎哎哎，小心小心小心，慢点。好。啊，既然七爷这么关心灾民的疾苦，那我也不能坐视不管，瞧我的吧。哎，怎么了？你有能治吗、啊哎？天下哪有我洪大夫治不了的病啊？刚才呀，我是怕涉足你们这些江湖恩怨。慢。你先过来一下。怎么，姑娘，有什么事吗？掌印在外，但是内力伤肺经，有淤血。哎呀，我原来一直以为，知道我替难产孕妇接生的是位老先生，原来就是姑娘级呀、啊。我红丽儿平生没有佩服过谁，姑娘你医术高明，在下佩服了。静，你说该怎么办吧？<笑>这样，咱俩傍个双簧，一会儿你去医治，我。
我在旁边暗示。行，我听你的。一会儿你就心有手掌。哎，你们几个人，轻一点，把他翻过来，翻过来，来来来，哎，小心，哎哎，慢慢慢点，哎好，哎哎，头朝前，让头搭在床板之下，行行行，小心小心，再往前一点，好，哎，好嘞，你们往后退。缓过来了，慢点，慢点，七爷，给你缓过来了，来来来，来，来，来，垫上，哎，七爷小心，你给他开几副疗伤的药方，让他进修三天，就会没事的。等开了药方，你先过来一趟。啊，哎，你跟我过来一下，来来。扬州有地方住吗？有，我给你开个方子，是疗伤加调养的，他必须静卧三天啊！哎，有什么问题的话，再把他送过来。谢过先生。哎，谢谢先生，请您代为转告，特别谢谢刚才那位姑娘。你怎么知道？啊，我都听得出来，你都是照着他的意思去做的。啊，好好，哎，来来来，拿上单子，快去吧。来来来，快里边请，请，哎哎哎、请、啊。真是宝贝吗？嗯，哎，当然了，在外头行医啊，能混口饭吃就觉得不错了。可是真有济世救人的心思，就觉得自自个儿的本事太不够了。要是把这些医书全读透了，嘿，那就大不一样了。哟，看不出，还胸怀大志啊！哎呀，不，那可不敢当啊！啊，看着这个病人呢，治不了，治不好，那心里什么滋味？治错了，治误了，那又是什么滋味？这可人命关天，人命关天的事儿啊！洪先生真是宅心仁厚，那是一家根底呀！哎呦哎呦，你可别这么夸我，莲花妹子，我真是技不如人，哎呦，心无力呀、啊！那洪先生可以学吗？哎，等等等等，先生小姐的听着麻烦。嗯、呃，这样吧，你比他大，他叫你洪哥；他比你小，你称他莲花妹妹。我呢，我老了，你叫我赵婶儿。我叫你红，嗨，我叫你郎中。哎，好，就这么定了。<笑>哎，郎中啊，哎，最近这几招绝活学的怎么样啊？最，<笑>我我真是大开眼界呀、啊，反而倒觉得自个儿还出息不了。<笑>为什么呀？哎，莲花妹子，要是一个老先生也罢，几十年的经验摆在那儿呢。可是莲花妹子，你小小年纪就身怀绝技，跟您一比呀、啊，就让我觉得我技不如人了。哈哈，对了，您一定得收下我这徒弟。哎，莲花妹子先生在上，红利哥哥，我拜您为师了。别别别别别！行了行了，我们母女相依为命多年，习惯了，不必再添上一口了。啊，相依为命多年了，哎呀，那可真是太不容易了。也没什么，这么多年，不是也熬过来了吗？啊，呃，请坐，坐，啊啊啊，坐，坐
，我我红丽这个人啊，没什么本事。如果你们不嫌弃，我这哥哥就坐定了。虽然呢相处不多，我看你人还厚道，就这样吧，认个哥哥，彼此也有个照应。好，定了。<笑>哎，对了，咱们虽然不是初次见面，可我这哥哥也是新官上任呢，咱们，咱们得祝贺一下啊。怎么个祝贺法呢？啊，咱们。对了，咱们以茶代酒，喝一杯。好，来，干！何大人，中堂大人。哎呀，见你比见皇上都难呢。瞧你说的，皇上心情不佳，我们都得小心伺候着。奴才这还壮着胆子才溜出来呢。啊，我问你，最近皇上可有密旨回京啊？呃，密旨嘛，像是有一道。是何内容？呃，我在场听到一句半句的，好像是说是急调京城中的太医和一批珍贵药材前往扬州。何大人，小的回去伺候皇上了。哎，小黑公公啊！哎，中堂大人，不必客气嘛，小黑子就成了。哎，我是说呀、啊，公公现在已然是内中堂了。哎哎、小的承受不起，承受不起呀、啊！<笑>我老觉着呀、啊，咱们里头外头啊，应该通个气儿。呃。这，就这我，只要稍微那么点一下子，啊，我自然会明白为公众出把力的。呃，我、哦、外边呢？外面嘛，我啊，只求能替皇上把事儿办好，少碰点钉子啊，我是别无他求啊。呃可是这交接外观、揣测决心，那那都是犯了皇上的大忌。呃、你还得体谅小的。<笑>这好办，哎，咱不犯忌呀、啊。不，那我还干什么呀？把这事儿给我呀、啊。比方说，有些大事，皇上没心思管，但是又耽误不得。不妨借内事之机，捎带着把大事给办了。反过来呢，又可借外事之机，把内部的事给办了，这不好吗？哎呦，这会可能吗？这，反正啊，还是那句话，你一点，我就透。咱们是里应外应，里外两不误。哎哎。你、嗯、你，来来来来，这儿坐啊，坐坐坐。嗯，比方说你黑公公吧，嗯，你每天伺候皇上饮食起居啊，自然是皇上最亲近的人了。呃，我呢，作为朝廷重臣，是不是？自然应该关心皇上政务上的事儿，但是皇上每天日子过得怎么样，我也不能不管呐、啊，是不是？所以说这是二者兼顾。二者，二者，这，哎呀，哎呀，这么跟你说吧，其实啊，你不用担心，是不是？哦，这个里头的事儿啊，这事儿不能瞎弄，不该管的我不会。哎哎，您留神呐，留神啊，呃。我是不会管的，但是，我能给你帮忙，你明白吗？呃，这里边帮，呃，我明白了。比如，皇上看上一个扬州女子，可是女子不开面，皇上弄得挺闹心的，让这个郎中去帮忙呢，郎中倒是去了，可一点回音都没有。你看这事儿
，那个女的是个卖扇子的。这事儿您都知道？哎，柯太，这你能帮上忙吗？能，能。怎么办？我跟你说呀啊，皇上的事儿啊，咱不能瞎掺和。对对对呀。但是呢，我们可以在边上帮着扫清障碍啊，啊，排除干扰啊。嗯制造条件啊，等等，等等，等等。哈哈哈哈哈哈！哎呀，二位好啊，多谢，多蒙相救，多老七特来谢恩。七爷，你真是太客气了。那天啊，谁遇上这事儿都会这么做。是，谢什么恩呢？这是缘分。小姐说得好，大恩不言谢。我窦老七一条命算什么？我怕误了大事。哎，你们两个别站着说话了，坐吧，先坐。啊，谢谢请坐。啊。七爷是为灾民募捐而受的伤。哦，对了，也不知道现在城外的灾情如何了。一言难尽啊！洪泽湖闹水，你们是知道的。大灾过后必有大疫，李夏河一带俗称“锅底洼”，洪水啊退不出去，人们还在洪水里挣扎呢。闹瘟疫了？谢度，朝廷虽有赈济，人们能喝上粥，保住命，但人们总得喝水啊。喝什么水啊？积水。那病越传片越大，尤其是老人、孩子。天天死人，惨不忍睹啊！哎，七爷是我们江北曹帮的首领，不光是运河上的船工水手，也是种田人、穷人的主心骨，就想着筹银购药防病，真是难得啊！七爷，<笑>江北苦啊，锅底洼穷到家，沿江兄弟手头紧，这才想到来江南找朋友帮忙，大家都挺给面子，只有金口出了两个败类。好了，别说了，总之我虽然造了暗算。银子还是运出来了，所以感谢二位啊，我们不能久留。哎，您这是干什么呀？七爷，这银子可不能收我七爷。为什么？这七爷，银子你还是留着给灾民买药吧，救一人是一人。是啊，您要给我们银子，那可真是瞧不起我们的。我窦老七真是有眼无珠啊！收起来吧，别让二位见了生气。哎呀，二位。真是难得啊！这是既仗义又是一道高手，能到灾区那该多好啊！好了，我有事先走了，告辞。后会有期。哎，七爷，嗯，你一路上要多加小心，伤害没好利索呢。是啊，这个你们留着，若有难处，交给运河上的人，我自会知道。告辞了。哎，七。哎，发愣呢？都想什么呢？灾区。灾区，碍你们什么事儿啊？闹瘟疫。哎，莲花，要不我去一趟灾区？那我也去。不行，一个姑娘想上那儿去，没关系，我可以女扮男装嘛。哎，问题是有医无药，起不了多大作用。没药咱可以买啊。啊，娘，给他看看咱家的点儿。干嘛去？去拿来看嘛。哎、干嘛去拿嘛？娘、哎，去嘛。哎，你们还有家底儿啊？嗯，卖扇子的钱呢？嗨，那能卖多少钱呢？你可别小瞧了，一会儿看看就知道了。嗯，给。啊，你们家扇子这么值钱呢？还不是何大人高抬我们？怎么样，够用了吧？足够了。可是，灾区太大，病人也太多了。这，如果要不够的话，我们可以自己去采一些呀。采药？嗯，我们可以去蜀岗坡采药。啊，对了，娘，嗯、您去帮我们把药橱、篮子、背筐都找出来。真的要去？嗯，您就帮我们去找出来吧。哎呦，哎<笑>哦，对了。我们还得赶紧想办法写几个能用的方子，快来啊！